হাই ফ্রেন্ডস আর আজকে আরো একবার ওয়েলকাম তোমাদের এস ডি স্যার ম্যাথ ক্লাসে এবং আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে তোমাদের কাছে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে প্রফিট এবং লস লাভ ক্ষতির আজকে আমরা করব প্রফিট লসের ডে টু অর্থাৎ ক্লাস টু দু নম্বর ক্লাসটা আমরা করব আর আজকেও কিন্তু আমরা করব ট্রিক অফ রেশিও দিয়ে আমরা যেভাবে করছিলাম রেশিও ট্রিক দিয়ে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে কী করে অঙ্ক হয়ে যায় সেটাই তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এবং সাথে সাথে তোমাদের আরও একটা জিনিস চেষ্টা করা হচ্ছে যে কনসেপ্ট তৈরি করা কনসেপ্ট বিল্ডিং করা কারণ আজকে যদি কনসেপ্ট বিল্ডিং করো তাহলেই তো বাংলা বদলাবে এবং আরও একবার মনে করি দিই এইট ট্রিপল সেভেন জিরো টু নাইন টু ডবল ফোর নাম্বারে তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো তোমাকে লিঙ্ক হলো তাহলে ভিডিওর লিঙ্ক আমি পাঠিয়ে দেবো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশের বেল বটনটি কিন্তু ক্লিক করে রাখবে যাতে যখনই নতুন নতুন ভিডিও আসবে সাথে সাথে তোমাদের মোবাইলের অন স্ক্রিন সেই লিঙ্ক চলে যাবে এবং আরও একবার ভিডিওগুলো সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে শেয়ার করবে যারা হয়তো আর্থিক সঙ্গতির কারণে অঙ্ক শিখতে পারছে না ইচ্ছা আছে কিন্তু করতে পারছে না সেই সমস্ত মানুষদের সাথে শেয়ার করার জন্যই ফ্রি অফ কস্টে টোটাল ফ্রি অফ কস্টে গোটা বাংলাকে অঙ্ক করানোর জন্যই আমাদের এই টার্গেট সেই টার্গেটকে আরও একবার মান্যতা দিয়ে সেকেন্ড ক্লাসের প্রথম অঙ্কে মনোযোগ করব দেখো এবং আমাদের আজকে হবে সাত নম্বর অঙ্ক হোক বলছে কোনো এক বিক্রেতা একটি দ্রব্য একশো দুই টাকায় বিক্রি করায় তার পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে কত টাকায় বিক্রি করলে তার কুড়ি পার্সেন্ট লাভ হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করে করব একশো কুড়ি পঁচাশি ইন্টু একশো করলে কাটাকুটি করলে কত হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ একশো চুয়াল্লিশ হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড অ্যান্সার কাটাগুটিটা নিজেরা করে নিতে পারবে দেখে নেবে কাটাগুটিটা আরও একবার এবং কনসেপ্ট কনসেপ্ট কী করে হচ্ছে দেখো ধরো আমি জিনিসটার একশো টাকা হচ্ছে আমার সিপি ধরো জিনিসটার সিপি হচ্ছে আমার একশো টাকা হ্যালো আচ্ছা এবার এখান থেকে দুটো কাজ করেছি একবার আমি কি করেছি টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিটে বেঁচেছি আর একবার আমি পনেরো পারসেন্ট লসে বেঁচেছি তাই তো তাহলে কুড়ি পার্সেন্ট প্রফিটে বেঁচে ফেলা মানে বলো তো কত টাকায় বেচা একশো টাকার মাল একশো কুড়ি টাকায় বেঁচেছি হ্যালো আর একবার কত পার্সেন্ট লসে বিক্রি করেছি পনেরো পার্সেন্ট লসে তার মানে একশো টাকায় হলে আমি পঁচাশি টাকায় বেঁচেছি আচ্ছা আমার কোশ্চেনে কি বলে দিয়েছে দেখো সাত নম্বর কোথায় গেল যে একশো দু টাকায় বিক্রি করলে পনেরো পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে আমরা ক্ষতিতে বিক্রি করলে কত টাকা হয় পঁচাশি টাকা সেটাই বইয়ে বলে দিয়েছে কত টাকা একশো দুই টাকা তার মানে পঁচাশি মানেই কত একশো দুই তাহলে আমাদের যদি কুড়ি পার্সেন্ট প্রফিটে বিক্রি করতে হয় মানে একশো কুড়ি টাকা যদি বিক্রি করতে হয় তাহলে সেটা কত তাহলে পঁচাশি মানেই একশো দুই একশো কুড়ি মানে কত একশো দুই ইন্টু একশো কুড়ি ডিভাইডেড বাই এইটটি ফাইভ কাটাকুটি করে নেবে একশো চুয়াল্লিশ হ্যালো পরের অঙ্ক চলো এইবার আমরা আমাদের যাচ্ছি কত নম্বর অঙ্কে দেখো আট নম্বর অঙ্কে কি বলছে এক অসৎ ব্যবসায়ী চিনি ক্রয় মূল্যে বিক্রি করে এই কথা বলে কিন্তু এক কেজি বাটখারার বদলে পাঁচশো গ্রামের বাটখারা ব্যবহার করে তাহলে লাভের শতকরা হার কত তাহলে আমরা কীভাবে এক্সাম অ্যাপ্রোচ করব কোনো ব্যাপারই নয় এক হাজার পাঁচশো টেন পারসেন্ট হান্ড্রেড তাহলে হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রফিট কেন হলো হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রফিট দেখো কী বলছে আমাদের কনসেপ্ট কী বলছে এক কেজির বাটখারার বদলে কত গ্রামের বাটখারা ব্যবহার করেছে পাঁচশো গ্রাম তার মানে সে বলেছে কয় মূল্যে বিক্রি করবে মানে কীরকম হয় দেখবে বাজারে গেলেই বলবে কোনো বিষয় না বৌদি লাস্ট মাল কেনা দামে বেঁচে বেঁচে দিচ্ছি তার মানেই কিন্তু বুঝবে এর মধ্যে গণ্ডগোল আছে কারণ কেনা দামে যদি বেঁচে দেওয়ার কথা বলে তখনই বুঝবে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো রকমভাবে গণ্ডগোল ঘটিয়েছে তো আমাদের অসাধু ব্যবসায় সেই কথাই বলেছে বলেছে কোনো বিষয় না কেনা দামে বেঁচে দেবো কোনো প্রফিট করবো না তখনই সে অসাধু কাজটা কি করেছে এক কেজির যে বাটখারা তার বদলে ঢুকিয়ে দিয়েছে পাঁচশো গ্রামের বাটখারা মানে কি মানে হচ্ছে বাটখারার গায়ে লেখা আছে এক কেজি তুমি ওপর দিয়ে দেখছো এক কেজি লেখা আছে মানে এক কেজির বাটখারা কিন্তু মালের ওয়েট পাঁচশো গ্রাম তার মানে প্রতি এক হাজার গ্রামে ও প্রফিট করছে এক হাজার মাইনাস পাঁচশো মানে পাঁচশো গ্রাম গায়ে তো লেখা যায় পাঁচশো তোমার দিচ্ছে আসলে পাঁচশো কিন্তু আসলে ওজন দেখাচ্ছে এক হাজার তাহলে ও প্রফিট করছে কত গ্রাম পাঁচশো গ্রাম তাহলে প্রফিট পার্সেন্ট প্রফিট পার্সেন্টেজ কী করে ব্যবহার করে প্রফিট তাকে কত দিয়ে ভাগ করতে হবে 
কতর মধ্যে দিচ্ছে মানে কত টাকা प्रॉफिट আউট অফ কতর মধ্যে प्रॉफिट 500 গ্রামের মধ্যে মানে 500 মাল এক এক কেজিতে বিক্রি করেছে তাহলে 500 আউট অফ 500 परसेंटेज করলে ইনটু 100% তার মানে 100% হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড आंसर চলে যাব আমাদের 9 নম্বর অঙ্কে আচ্ছা চলো তোমাদের এবার 10 নম্বর 9 নম্বর অঙ্কে যাওয়ার আগে একটা ছোট ট্রিক্স একটু মাথায় আটকে দিই যে অনেক সময় দেখবে আমরা ক্যালকুলেশন করছি না যে 20% অফ 30 আর হটরে বলে দিচ্ছি 6 বা 540% আমরা এই যে মুখে মুখে করে দিচ্ছি ক্যালকুলেশন এটা কিভাবে করছি একটু আর একটু শিখিয়ে দিই তোমাদের দেখো তোমরা যদি বলো 30 এর 20% কি করবে কিছুই করবে না এই 3 আর এই 2 গুণ করে 6 করে দেবে হচ্ছে आंसर ঠিক আছে এটা এলো কি করে 30 ইনটু 20 বাই 100 আমরা এত হিসাবই করব না আমরা ডাইরেক্ট করে দেব এই 3 2 6 বা ধরো 70 এর 200% ঠিক আছে 70 এর 200% কি করে করে ফেলবো এই 7 আর এই 2 গুণ করে দিয়ে দেব 14 তাহলে 70 এর 200% মানে 14 ব্যাস হয়ে গেল এইবার আমরা চলে যাব পরের কোশ্চেনে ঠিক আছে চলো কি আছে আরো দুই একটা एग्जांपल যদি আমরা দিতে যাই দেখো তাহলে কি সেটাও করা যাবে যেমন ধরো দমন ধরো ধরো 80 এর কত করব 50% তার মানে কি করব বলতো এই দেখো এই পাঁচ আটে কত হয় 40 7 থেকে আমি নেব শুধুমাত্র সরি বাই সরি 5 ইনটু 8 করলে কত হচ্ছে 40 তাহলে 80 এর 50% মানে কত 40 যেটা আমরা परसेंटेज ক্লাস এ একবার শিখি যে 50% মানে কি 1 বাই 2 মানে 40 ইনটু 1 বাই 2 সেভাবেও করতে পারো আবার ডাইরেক্ট পাঁচটা 40 ও করে দিতে পারো বা ধরো তোমাকে क्वेश्चन করেছে যে 30 এর 33.13% 1/3 মানে হচ্ছে 10 হলো তাহলে এই ভাবে তোমরা কিন্তু ফট করে আমরা মুখে মুখে ক্যালকুলেশনটা সাজিয়ে নেব ঠিক আছে এগুলো লাগবে এবার আমরা চলে যাব আমাদের এরি পরের অঙ্ক দেখো পরের অঙ্ক কি বলছে জয়নিতাই জয়নিতাই আমাদের বলছে এক ব্যবসায়ী কোন জিনিসে ধার্য মূল্য ক্রয় মূল্যের 20% বেশি দিয়ে ধার্য করে হলো এবং ক্রেতাকে ধার্য মূল্যের উপর 5% ছাড় দেয় তাহলে তার লাভ হয় 1840 টাকা ক্রয় মূল্য কত এই এইগুলো আমরা মুখে মুখে করে ফেলবো তাহলে কত হলো 14 মানেই কত 840 তাহলে 100 মানে কত এই তো क्वेश्चन তাহলে কত হয়ে গেল আমাদের 6000 6000 হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড आंसर হলো তাহলে এটাকে আমরা কনসেপ্টে করব কি হবে একদম মুখে মুখে করে ফেলেছিলাম যে সিপি সিপি যদি হয় আমার 100 টাকা তাহলে প্রথমে কি বলেছে 20% বেশিতে ধার্য করে তার মানে এমআরপি এমআরপি মানে কি ধার্য মূল্য কি বলেছে 20% এক্সট্রা মানে 20% বেশি দিয়ে ধার্য করে মানে 100 যদি হয় তাহলে 20% বেশি তার মানে কত হয়ে গেল 120 তারপরে জয়নিতাই কি বলেছে আমাদের ক্রেতাকে ধার্য মূল্যের উপর 5% ছাড় দিল তাহলে 120 এর উপর আবার 5% অফ তাই তো তাহলে আমাদের সেলিং প্রাইস সেলিং প্রাইস কত হয়ে যাবে একটু আগে শিখলাম কি 120 এর 5% মানে কত 100 মানে 12 ইনটু 5 ঠিক আছে তার মানে 60 তার মানে ওটা আলটিমেটলি হলো 6 টাকা কম ঠিক আছে তো দুটো শূন্য সব সময় মনে হয় দুটো শূন্য আমরা কি করি 5 12 60 এর একটা শূন্য আর এই শূন্য বাদ দিয়ে দিলাম তার মানে হচ্ছে 6 টাকা তার মানে 120 6 তার মানে 114 টাকা তাহলে এমআরপি যদি 120 টাকা হয় তাহলে এসপি কত হয়ে যাবে 114 টাকা আচ্ছা 120 টাকার মাল ও 114 টাকায় বেচে দিয়েছে তাহলে সে কিনেছিল কত টাকা ইনভেস্টমেন্ট করেছে 100 টাকা বেচেছে কত টাকা দিয়ে 114 টাকা দিয়ে তাহলে বলো তাহলে তার प्रॉफिट করেছে সে কত प्रॉफिट प्रॉफिट করেছে 14 টাকা হলো তাহলে 100 মাল 114 তে লাস্ট মন্থে বেচেছে प्रॉफिट করেছে 14 টাকা তাহলে এই 14 মানেই তো আমাকে দেখো বলে দিয়েছে কোশ্চেনে 840 
তাই তো 14 মানেই হচ্ছে 840 তাহলে আমাকে জানতে চাইছে কস্ট প্রাইস কত কস্ট প্রাইস মানে 100 মানে কত তাহলে 100 মানে কত হয়ে গেল 840 ইনটু 100 বাই 14 आवर रिक्वायर्ड आंसर सेट टू बी 6000 চলে যাব আমাদের পরের क्वेश्चन চলো আমরা আজকে এবারে আমরা যাব আমাদের 10 নম্বর অঙ্কে যাওয়ার আগে আমরা আবার 9 নম্বর অঙ্কে একটু সহজ সহজ সংখ্যা দিয়ে শেখাচ্ছিলাম এবার আরেকটু আমরা জটিল সংখ্যায় আসি আরো মুখ মুখ করা যাবে যেমন ধরো আরো কিছু एग्जांपल নি যেমন ধরো 440% মানে কি এই 4 এ 4 এ গুণ করে দিলাম 16 আর এখানে আমার কটা শূন্য হয়ে গেল তিনটে শূন্য কিন্তু আমাকে রাখতে হবে পার্সেন্টেজ মানে 100 তো দুটো শূন্য রাখতে হবে তাহলে আরেকটা শূন্য এখানে এনে আমি বসিয়ে দেব তাহলে আমাদের आंसर কত হয়ে যাবে 160 হলো যেহেতু 100 মানে কি এই 40% মানে কি 40 বাই 100 তো তাহলে দুটো শূন্য আমার কাটাকুটি যাবে তাহলে তিনটে শূন্য আমার রাখার কোনো দরকার নেই তাহলে আমরা এইভাবে করতে পারবো বা ধরো 320 এর 20% 320 এর 20% তাহলে আমরা কি করব একবারে মুখে মুখে 32 2 এই দুটো গুণ করে দেব মানে হচ্ছে 64 হয়ে গেল দুটো শূন্য কোনো ভ্যালু নেই তাহলে 320 20% হচ্ছে 64 বুঝেছো কি করে গুণ করলাম 32 2 64 বা ধরো 700 7130 এর 3% জাস্ট হিসাব করি ঠিক আছে তো 7130 এর 3% তাহলে আমরা কি করব এই 3 এর সাথে 713 আমি গুণ করে দেব বলো কত হয় 3 3 কা 9 3 এক কে 3 3 সাতা 21 2 আদার 139 হলো কিন্তু না আমরা কথা বলেছি এখানে দুটো শূন্য রাখার ব্যাপার আছে কিন্তু আমাদের এখানে কটা শূন্য আছে একটা শূন্য তার মানে একটা পয়েন্ট সামনে তার মানে একটা শূন্য মানে কি একটা পয়েন্ট সামনে শূন্য মানে একটা পয়েন্ট এগিয়ে আসা তার মানে आंसर হয়ে গেল 213.9 ঠিক আছে তাহলে বুঝে গেল তাহলে কিভাবে করতে হবে তার মানে আলটিমেটলি দুটো শূন্য বাদ দিয়ে বাকি যা আছে আমার এগিয়ে নিয়ে চলে আসবে বা ধরো আর একটু করি 441 এর করো না 6% করো 6% করব এটাকে 6 এর 741 গুণ করে দুটো শূন্য এগিয়ে নিয়ে চলে আসবো তাহলে 6 এর কে 6 হলো 4 6 24 4 6 24 আর 2 7 26 তাহলে 26 এর 40 হলো তাহলে পার্সেন্টেজ মানে কি এখানে কোনো শূন্যই নেই তাই আমরা দুটো শূন্য লাগবে দুটো শূন্য মানে দুটো সংখ্যা এগিয়ে পয়েন্ট হয়ে গেল তার মানে আমাদের आंसर হয়ে গেল 26.46 হলো 26.46 এরকম করে করে যাই করবে এগিয়ে নিয়ে আসো তাহলে আরো একটা एग्जांपल করো एग्जांपल কোনো শেষ নেই ধরো 133 এর 2% করো 2% ফট করে মুখে বার করে দিতে হবে তাহলে কত হবে জাস্ট গুণ করে দিলে 266 হলো আর এখানে কটা করতে হবে আমার কোনো শূন্যই তো নেই মার্কেটে শূন্যই নেই তাহলে শূন্য মানে কি কোনো শূন্য নেই মানে দুটো শূন্য আমার কাজ করতে হবে তার মানে দুটো পয়েন্ট এগিয়ে চলে আসো 2.66 এই গেল আমাদের কিভাবে মুখে মুখে করতে হয় তুমি বুঝে গেছো তাহলে আমরা কিন্তু এইভাবেই মুখে মুখে করি এই যে एग्जाम অ্যাপ্রোচ আমরা করি না ফট করে এটা কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে সেট হয়ে গেছে আমরা এমনি করতে পারি তো তোমরাও করতে পারবে যে দেখে দেখে आंसर করে দেবে এগুলো কোনো ব্যাপারই না ঠিক আছে তো এগুলো কোনো বিষয় নয় চলো এইবার আমরা যাব আমাদের 10 নম্বর অঙ্কে 10 নম্বর অঙ্কে জয়নি তাই কি বলেছে दोषनों मरों के बोलते हैं, राम दूसरी साइकिल बिक्री करें चल, प्रतिदिन नशों नो बोई डगाई, जो दी तीनी पोठों दी दे टेन परसेंट लाभ, एवं दीतियों टी टेन परसेंट लोकशन करें, तो अबे उभय साइकिले एक मोड दाम कतो, तो हमने एक्जाम आप लोग चिवा में कर बो, एकारो शो प्लस नशो, दो এবার আমরা করব কি করে দেখো 5 10 সেকেন্ডের মধ্যে অঙ্ক করতে গেলে কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে অঙ্ক করে ফেলতে হবে রেশিও বিষয় মাথার মধ্যে আমরা জল ভাত করে ফেলতে হবে হলো দেখো আমরা কিভাবে করছি ট্রিক অফ রেশিও বলতেই ভুলে গেছি ট্রিক অফ রেশিও কিভাবে ট্রিক অফ রেশিওর অ্যাপ্লিকেশন করছি দেখো অনেক কোন ধরে তোমরা দেখছো তাহলে 10% মানে কি 1 বাই 10 হলো তাহলে 10 এর 10% হচ্ছে 1 বাই 10 আচ্ছা প্রথম দিকে 10% লাভ পড়ে 10% লাভ পড়ে তার মানে 10 টাকা যদি আমার হয় সিপি তার 10% এই 1 টাকা হলো আমার प्रॉफिट 
হয়ে গেল তাহলে प्रॉफिट যদি হয়ে যায় তাহলে এসপি আমার কত টাকা হয়ে যাবে 10 টাকায় মাল কিনেছি 1 টাকা प्रॉफिट করে ফেলেছি তাহলে আমার এসপি কত হয়ে যাবে বেশি কিছু হবে না মাত্র 11 টাকা হবে ঠিক আছে এবার দেখো প্রথমে কি বলেছে দুটো 990 টাকায় বেচে তার মানে 11 মানেই কত 990 10 মানে কত হয়ে গেল আমার একটা সিপি 900 এটা কি বেরিয়ে গেল সিপি 1 হয়ে গেল একটা 900 তাহলে আগে এটা কি ভাবে করতে পারি এইবার পরেরটা কি বলেছে 10% মানে হচ্ছে 1/10 তার মানে 10 টাকা যদি আমার সিপি হয় তার 1 টাকা কি হয়ে যাচ্ছে এবার আমার লস তাহলে যদি 10 টাকা যদি আমার সিপি হয় তাহলে যদি আমার 1 টাকা লস হয়ে যায় তাহলে বলো আমার এসপি কত হয়ে যাবে 10 1 9 টাকা হলো এই 9 মানেই আমার কত বলে দিয়েছে 990 দেখো বলেছে না দুটো প্রাইসেরই এসপি 990 990 তাহলে এসপি সিপি 10 মানে আমার কত 10 মানে আমার কত হয়ে গেল 1100 তাহলে একটা সিপি কত হলো আমার 900 আর একটা সিপি হয়ে গেল আমার 1100 তাহলে টোটাল হলো 1100 প্লাস 900 আওয়ার রিকোয়ার্ড অ্যানসার সেট টু বি 2000 এইগুলো আমরা দেখতে দেখতে এমনি তোমাদের মাথার মধ্যে সেট হয়ে যাবে এগুলো কম করার দরকারই নেই এমনি বুঝতে পারবে চলো পরের কাছে তাহলে আমরা করব আমাদের কত নম্বর অঙ্ক 11 নম্বর অঙ্ক কি বলছে একজন লোক 800 টাকা একটি ঘোড়া বিক্রি করে এবং কিছু টাকা লোকসান করে যদি সে 980 টাকায় ঘোড়াটি বিক্রি করত তবে তার লাভটি আগের ক্ষতির দ্বিগুণ হতো ঠিক আছে তো আচ্ছা তবে ঘোড়ার দাম কত মানে ক্রয় মূল্য কত তাই তো তাহলে 800 980 180 2 তাহলে হয়ে এই গেল আমাদের एग्जाम অ্যাপ্রোচ এখানে एग्जाम অ্যাপ্রোচ কিছু নাই দেখলেই বোঝা যায় লোকে এবার আমি যাচ্ছি কনসেপ্ট কনসেপ্ট কিভাবে করছে দেখো কনসেপ্ট একটা দারুণ কনসেপ্ট আছে সেখানেও বলেছে এটা তো বেজেছে একবার আবার এখানেও একবার বেজেছে হলো প্রথমবার বেজেছে 800 টাকায় দ্বিতীয়বার বেজেছে 980 টাকায় এবং এখানে যে তার লস হয়েছে এখানে তার प्रॉफिट হয়েছে এবং মাঝখানে কোথাও একটা আছে সিপি এই হলো আমার ছবি ছবি ভালো করে বুঝে নাও বলেছে প্রথমে 800 টাকায় বেচলে কিছু টাকা লস হয় তার মানে এখানে একটা সিপি সিপি একটু বেশি আছে 800 থেকে এবার এইখান থেকে যদি সে বেস্তো 980 টাকায় বেস্তো তাহলে আগে যা লস হতো এখন তার দ্বিগুণ प्रॉफिट হচ্ছে তার মানে x ধরে 9 loss is to profit বেরি গেল 1:2 মানে 1 টাকা যদি লস হতো তাহলে আগের লসে দ্বিগুণ प्रॉफिट করতে মানে 2 টাকা प्रॉफिट করতে তারপর আমরা অঙ্ক কিসে চলে গেছি ট্রিক অফ রেশিও দিয়ে ট্রিক অফ রেশিও ট্রিক অফ রেশিও 1:2 তাহলে বলো সিপি আমার কত হয়ে যাচ্ছে দেখো 800 তো হবেই প্লাস 800 কারণ প্লাস হবে কারণ সিপিটা লস যদি হয়ে যায় তার মানে কি 800 থেকে বেশি হবে 800 হবেই প্লাস এই 1 আর 2 এ কত হচ্ছে 3 আচ্ছা এই গ্যাপটা কত হয় দুটো এসপি এর গ্যাপ 180 তাই তো এই এসপি এর এই গ্যাপটা কে মিটিয়েছে এখান থেকে এক একক গেলে এখান থেকে দুই একক যাচ্ছে তাহলে 1 2 তে আমার গ্যাপ মিটিয়েছে তার মানে 800 1 এর 3 অফ 180 কারণ এই টুকু পার্ট কি এখানে এক পার্ট এখানে দু পার্ট হলো তাহলে করলে হচ্ছে 860 তার মানে সিপি বেরিয়ে গেল কত আমার 860 চলে যাব পরের প্রশ্নে চলো আজকে আমরা আমাদের লাস্ট অঙ্ক করছি আর লাস্ট অঙ্কে যাওয়ার আগে আরো একবার মনে করে দিই আমরা কত ফ্রি কো অপারেশনতে করছি আর নেডি পার্সেন্টের সাথে ভিডিওটা আরো একবার শেয়ার করে দেওয়ার আবেদন জানালাম তোমাদের চলো আমরা এবার করছি আমাদের আজকের লাস্ট অঙ্ক 52 নম্বর অঙ্ক এরপরে আমরা করব ক্লাস 3 বেশ কিছুদিন পরেই আপলোড হবে ক্লাস 3 চলো বলছে কিছু জিনিস 840 টাকায় কেনা হয় তার 1 20% লোকসানে বিক্রি করা হয় তবে বাকি অংশ কি পরিমাণ লাভে বিক্রি করতে হবে যাতে পুরো লেনদেনের উপর তার 20% লাভ হয় ঠিক আছে তাহলে 20 মানে 25 25 মানে কত 75 তার মানে 25 বাই 75 100% 33.13% হয়ে গেল তাহলে আমাদের কিন্তু কোনো বিষয় নয় এগুলো আমরা ট্রিক অফ রেশিও দিয়ে 5 থেকে 10 সেকেন্ডের মধ্যে অঙ্ক করে ফেলতে পারি কোনো ব্যাপারই না এই তো হইতো গেল তুমি দেখো এর কোনো ব্যাপার নাই 25 পদার্থ তো দেখেই বলে যাচ্ছে সংখ্যা যারা বুঝতে পারোনি তাদের জন্য আরো একবার আমি হাজির করেছি কি কনসেপ্ট কনসেপ্ট কি বলতে জয়নিতাই বলছে দেখো 
কিছু টাকা 840 টাকায় কেনা হয় এটা কি এটা এক্সট্রা ইনফরমেশন আমাদের এই সব ইনফরমেশন গুলো কাজে লাগবে না ট্রিক অফ রেশিওতে এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো কাজে লাগবে না বাদ দিয়ে দিলাম এই 840 108400 8 কোটি 400 একই ব্যাপার কারণ পার্সেন্টেজ থেকে পার্সেন্টেজ आंसर চাইছে দরকার নেই হলো তার 1 20% লাভে বিক্রি করে তাহলে আমি ধরলাম সিপিটা হচ্ছে 800 মান एक पटे आस्थे एक शोर चार मतलब एक शो बाई चार मतलब एक टा पटे पोषित टका आये टा पटे पचास तो टका हो गया लो तले ए ही हो रहा हमारे दूरों टका पोषित आर पचास तो ये बात बोले से ए ही पोषित टका जेम आल्टा आचे ए ही टा शे कुड़ी परसेंट लॉसे बिक्री करे चे तार मने ए ही पोषित टका टा उसी पी ए ही पोषित टका टा उसी पी माने ए ही टाइ भाग कर दी चे तो ए ही जे पोषित टका जे सीपी आचे ए टा कुड़ी परसेंट लॉसे बिक्री करे चे ताले लॉसे बिक्री कर लो को तो कुड़ी परसेंट कुड़ी परसेंट माने आमने एक टो आगे शिक्षित ची पोषित दुगनी पहुंचाश माने पाँच टका पाँच टका लॉस ताले बिक्री कर चे को तो रखा তার মানে 100 টাকার মাল ওকে ওভারঅল বেচতে হবে 120 টাকায় তাহলে একটা পাটে যদি বেচে থাকে 20 টাকায় ওভারঅল যদি থাকে বেচতে হয় 120 টাকায় তাহলে আরেকটা পাটে তোমাকে কত টাকায় বেচতে হবে 100 টাকায় এই তো করছে আর তো কিছু নেই একটা পাটে তুমি 20 টাকায় বেচেছো ওভারঅল তোমাকে বেচতে হবে 120 75 টাকা তোমার সিপি তাহলে তোমার प्रॉफिट করছে কত টাকা 25 টাকা কি করে 25 টাকা হলো 100 টাকা যদি মাল বেচতে হয় তুমি কিনেছো 75 টাকায় বেচেছো 100 টাকায় তাহলে प्रॉफिट করছে কত 25 টাকা আর प्रॉफिट परसेंटेज মানে प्रॉफिट বাই সিপি সিপি কত 75 100% তাহলে আমাদের কত দাঁড়ালো 33.13% এইভাবেই শেষ হয়ে গেল আমাদের সেকেন্ড ভিডিও অর্থাৎ प्रॉफिट লসের সেকেন্ড ভিডিও তোমরা যেভাবে দেখতে থাকছো সেইভাবে দেখতে থাকো চ্যাপ্টার ওয়াইজ পুরো চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস তোমাদের কাছে পুরো পুরি ওপেন করে দিয়েছি ওপেন মার্কেট পুরো ওপেন মার্কেট অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকে যাতে শিখতে পারে এখান থেকে অনেক চাকরি পেতে পারে তাহলেই তো আমাদের বাংলা বদলাবে এই টার্গেটকে মাথায় রেখে আমরা আগামী দিন আরো ক্লাস করব Till then, Tata, Tomorrow, show you. Khatan, Mudang, Kore, Dekho, Tata.